ni takribani miaka 84 tangu kuanzishwa kwa Simba Sports Club zamani kiitwa Sunderland mwaka 1936. Club Kongwe kutoka mitaa ya Msimbazi Kariako na yenye mafanikio mataji na hazina kubwa ya mashabiki wanachama na wapenzi kila pembe ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hata nje ya mipaka ya taifa hili. Chukua kuwapongeza timu ya Simba Sport Club. Wewe jibu. Ikiwa na rangi zake pendwa nyeupe na nyekundu Klabu hii inaingia katika rada ya kuwa miongoni mwa klabu zinazofuatiliwa zaidi ukanda wa soka Afrika Mashariki na Kati. Kutoka katika mfumo mama wa wanachama na kuingia kwenye mfumo wa uwekezaji uliobadilisha jina na kuwa kampuni ya Simba Sports Club kumekuwa na ongezeko la mambo kuendeshwa kisasa msimbazi na kuingia rasmi kwenye soko la ushindani na klabu kubwa barani Afrika. Ushindani huu umeenda mbali zaidi baada ya kufanyika kwa mabadiliko ya nembo ya Simba Sports Club huku kwa mara ya kwanza wakitoa nafasi kwa mwanamke msomi Barbara Gonzalez kusimamia utendaji wa kila siku wa klabu kama mtendaji mkuu wa Simba Sports Club. Simba Sports Club inaendelea kuthamini utamaduni wake wa enzi na enzi na hazina ya kila inachokimiliki ndio maana pamoja na mabadiliko yote hayo makao makuu yanaendelea kusalia msimbazi. Lakini kutokana na mahitaji ya kitandaji na mfungamano wa watu wa hadhi mbalimbali, klabu hii ina ofisi ndogo zilizopo Diamond Plaza, Post Dar es Salaam. Ofisi hizi zinawahusisha watendaji wote wa bodi, secretariat pamoja na mtendaji mkuu. Moja ya mambo naongeza utamu wa kuizungumzia Simba Sports Club kwa sasa ni rekodi zake za kipekee ambazo zinachagizwa kwa kiasi kikubwa na mabadiliko endeshaji klabu ni hapo. Mabingwa mara nne mtawalia wangao ya jamii. Mabingwa pekee waliowahi kushinda mara mbili kombe la shirikisho la Azam Sports. Na kwa sasa ni mabingwa wa ligi kuu ya Vodia kwa Tanzania bara mara tatu mfululizo. Kutokana na kuwa ameshinda mataji yote ya ndani msimu 2019-2020, huku akifungua pazia la msimu huu 2020-2021 kwa taji lingine. Hakika, wanastahili kuitwa mabingwa wa nchi. Pamoja na rekodi zote hizo mechi ya watani wa jadi ni zaidi ya kombe linaloshindaniwa uwanjani. Hivyo kwa wana Simba wanaongeza jukumu lingine la msimu la kuhakikisha wanavuna alama sita za mtani wake Yanga Sports Club. Uwanja wa Benjamin Mkapa ndio kiini cha furaha ya milele ya msimu kwa Simba Sports Club baada ya giza kuingia huku rangi nyeupe na nyekundu zikihanikiza dimba hilo. Kwa mashabiki, wapenzi na wanachama walioichagua nyekundu na nyeupe kwa rangi za timu ipendayo. Siku hii ni siku kuu kubwa kwao. Makumi kwa maelf huacha shughuli zao na kwenda kujumuika na wafuasi wenzao wa Simba Sports Club kuyatekeleza vyema majukumu yao muhimu kama mchezaji wa 12. Siku hii ni kilele cha maadhimisho ya tambo za nje ya uwanja ambazo zinatokana na usajili bora wa wachezaji mahiri unaoendelea kufanywa na Simba Sports. Hapa bendera chuma, mingoti chuma. Bumi jiwe. Mwanzo mwenga. Shosho! 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 Ize, kiliza. Wewe ukiangalia kwanza kwa akili yako kuna mtu anaitwa Ais Salum Manula au Air Manula. Hey! Somali Salum Kapombe Super Control. Hey! Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Hey! Ah, basi nikwambia jua sio nyango wa kimataifa. Pasco Seji Udefu Wawa Sultan Suleiman au kana mpira mfalme wa mpira. Umeona eh? Alafu unawamalizia rajitu moja anaitwa Nungu Nungu Miba mingi sana. Unakwekea lali bwaria. Bimo mbalu saka. Nakupelekea kule. Kondebo! Kwetu chota chama mwamba wa lusaka na walimu watu sita. Mnyama. Dawe. Chris. Mugalu. Kope. Mushimba. Mugalu. The animal. John Koko Super Captain. Mnyama kakuna. Amu. Am am nyama Am Wachezaji wa Simba Sports Club bado wanadeni kwa mashabiki, wapenzi na wanachama wao ambao pamoja na mafanikio aliyoyapata msimu uliopita lakini waliikosa furaha kubwa ya kumfunga mtani wake 
kwenye mechi zote mbili za ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Na badala yake walipoza machungu yao kwenye nusu fainali ya kombe la shirikisho la Azam Sports baada ya kumfunga Yanga kwa kipigo kinono cha mabao manne kwa moja ambayo dhahiri ni muda mdogo umepita tangu kushuhudia aina hiyo ya magoli baina ya miamba hiyo. Haikuishia tu kwenye kumfunga bali pia kumuondosha kwenye mashindano pekee ambayo Yanga walikuwa na matumaini nayo ili kupata tiketi ya kucheza michuano ya kimataifa ambayo kwa msimu huu wataishia kuwatazama watani wao wa jadi Simba Sports Club wakiwakilisha Tanzania. Chama Kratus mzee wa Lokomotive Fund atafanya nini Chama Kratus anajificha anamwekea captain John Rafael Boko Chama tena katika nafasi oh Chama oh Chama anachechemea kama mtaguka mguu Kratus tota Chama na pekecha pekecha ana pekecha pekecha analala chini Simba inapata mzuka usiokuwa kawaida hapa Falme wanyika anatafuna baada ya mawindo ya kibabe mawindo ya kikatili wanakwambia kabumbi inapigwa hapa unapigwa mpira mkubwa mpira wa kifahari kabisa nataacha bon fasi mata jicho limemtoka tu roho kama inamtoka angalia nini kilichotokea ilipigwa maridari kwa kweli hii ni barcelona au ni soka la kifaransa au la kibrazil sex football mpira mpira wa kirembo kwa kweli maridari sana kwako jam samuel aliwakosa mara ya kwanza akarekebisha makosa john boko anaondoa ile nadharia ya uchoyo kwenye penalty box anatumika kama punda amempindua akaiweka kwenye nafasi chama akamtazama ametacha akapunguza lango akaangalia wapi niiweke ikaitika katika nyavu Claudius Jota chama anafunga bao lake la nne katika michuano hii ametoka kuwakosa wanamkaribisha tena kutane na metacha kwa mara hii akawaambia hata mababu zangu kule Zambia wataniona nimekuja kucheza Tanzania na si kufanya kazi shikalo the boy chinga wa Msumbiji Luis Jose Mexon anaiomba tena nipe Luis anaweka ndani oh oh nini kitatokea John Rafael Bakanetoa kaata Francis oh amemtubukizia mtu weka ndani kule salafa bisufur salafa bisufur watu wamepigwa tatu hapa come the boy Luis Jose Mexon anaunguruma kama simba katikati ya mbuga wa mikumi young africans wako hoi bintaban wamekula tatu look at mel kama amekuwa mwekundu hivyo anasema vipi wanasema ni mdoli tu hizi ni mbwembwe kwa mara ya kwanza katika tabi ya kariko wanachinja wanasema tumewapa tatu salafa bisufu Louis Jose Nixon what a football maridadi sana sambusa biryani hiyo hapo John Rafael Boko kaata kaiweka shimba kampa mtu msikiti umeuzu wa shehe salafa bisufu James Samuel kwa namna ambavyo wamelegea unaweza kusema mapumziko hayakuwa na faida kwao pasi tatu zinaguswa na simba boko anaitoa kwenye mikono shishimbi anaitenga second ball ile what a ball ni luis jose mixon luis jose mixon second ball ya shishimbi ile kwa mba amekwambia hiyo chukua akatulia akaipia kwenye maeneo yale dalili mbaya zinalejea yanga wanapaswa kujiangalia dalili mbaya zinanukia ni tatu mbili to go Mbili tu go historia iandikwe walishawahi kukutana na kipigo kikubwa yanga kwa makosa wanayoyafanya wanapaswa kuwa makini tena Ade yu Mohamed Machozi anatokea kule amechoka Makame Abdullah Uchebe yule mwingine Sema Uchebe unawastua watu katika nafasi ya MK14 ameitema goli kipo Nyama Simba na Nguruma. Kisimba kisito cha sauti ya Mnyama Simba. Ndani ya uwanja wa Taifa Dar es Salaam. 
Arba. Mabao manne. Leo anamkonga mnyama. Leo anamkonga mwananchi hapa. Wamempa kifurushi cha foji. Dhidi ya moja. Ni nyekundu tu. Ni nyeupe tu. Dar es Salaam ya Simba. Zamir Yasin Said. Anahakikisha kwamba fly na zidi. Fly na zidi kina. Angalia kile kilichotokea. Yanga wamezuba. MK14 akaiweka bunduki ile. Metacha katoa sadaka. Zamir Yasin ameweka shoka. Mtakaweka mundu akambia hii ni nyengo kutoka Morogoro. Bao la nne. Haya ni mauaji kwa Young Africans. Huwezi kuamini. Metacha Mnata alifanya kazi yake lakini mabeki wa Kazuba na sharpness ya Zamir Yasin inawanyanyua Simba anatanua uongozi kwa dakika zilivyo unaweza ukasema bye bye ah kwanza kabisa kimaandalizi kiko vizuri toka baada ya mchezo wetu wa mechi ya Kagera akili zetu zote tukahamishia katika mchezo huo na ukuja wa Jumamosi ah tunaamini mchezo utakuwa mgumu utakuwa na upinzani mkubwa Uh, kwa sababu ni moja ya mchezo mkubwa kwa hapa Tanzania lakini sana sana tunaamini katika maandalizi yetu silaha ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tuna mashabiki wetu wanaojaza uwanja kwa sababu ndo siku zote ndo silaha yetu sisi watu wa, wa, wa Simba na hasa kwa sisi wachezaji kikubwa amasa ya mashabiki wetu na kunatupa sana morali na inatuweka katika wakati mzuri kuelekea katika mchezo usiku. Kikubwa uh, ni sema tunaomba mashabiki zetu waweze kujitokeza kwa wingi, kuweza kuja kusupport timu yao. Uh, sisi tutakuwa wakilishi wa klabu yetu katika siku hiyo. Tutacheza kwa kupambana ili kuweza kupata pointi tatu muhimu katika mchezo. Ujumbe wangu kwa wana Simba wajitokeze kwa wingi na tutahakikisha kwamba tutafanya yale mazuri ambayo wanatarajia na tutapata matokeo mazuri kwa katika mechiyo. Kwa mara ya kwanza tangu kusajiliwa kwake Msimba Zisimba, mfungaji bora wa VPL misimu miwili mfulizo, Medi Kagere ataukosa mchezo huo watani wa jadi kutokana na kusumbuliwa na majeraha. Usajili pigo uliowaumiza Yanga na bado unaendelea kuwatesa mpaka sasa Bernard Morrison na ataishia kwa miongoni mwa wapenzi watazamaji wa mechi hii huku majina mapya wachezaji mahiri wakionekana na kutambulishwa kwa mara ya kwanza kwenye dabi kubwa ya Dar es Salaam na Tanzania. Ya ni kwa nishaisikia mara mingi sana pia rafiki yangu Kata alikuwa ameniambia vile huwa inakuwa huku. So pia mimi naona ni mara ya kwanza kwenda kuicheza. Pia naweza furahia sana cheze pia nijue vile itakuwa. Uh, there are a lot of expectation you know play the derby it's a game that everybody in Tanzania and maybe around the world people watch and so everybody has to be at their level best but the most important thing is to win the derby ah mimi kenyewe zawaambia tu watupe support pia sisi pia hatuwezi waangusha tutakuwa na mchezo mzuri hiyo derby pia tunaomba pia tushinde mi kwa niaba kwa wachezaji wote mi naomba twende kwa hiyo derby tukiwa na roho moja na nguvu zote ili tuweze kushinda uh, even before i came to tanzania the time i was in zambia playing for my local club everybody knows about this derby it's like just just it's a big derby that everybody talks about in zambia they know it and maybe all over africa it's a big game for Simba and Yanga. So it's a match that everybody is looking up to and it's a match that I'm looking to play as well for the first time in Tanzania. Uh, the most important thing that I can tell the Simba fans is just to do what they always do best to support the team, to cheer the team and ask the players who we'll do the rest as well, who we'll do our part. Ai, 
vurugwa wemba gana cheza nyudo nyamani wa mevurugwa haya nasema mevurugwa wemba gana timunde Miezi michache iliyopita Tanzania imeshuhudia kukifanyika matamasha makubwa ya kimichezo yaliyoandaliwa na klabu shiriki za VPL. Simba Sports Club anaendelea kuacha alama chanya na ya kuvutia zaidi kwenye matamasha hayo pamoja ya kwamba hakujaza uwanja kama ilivyo kwa watani wa wajadi lakini klabu hii iliingiza fedha nyingi zaidi. Na wakera kidogo. Acheni ni wakere. Acheni ni wakere. Na wakera. Na wauzi. Kuauzi watu ndio jadi yangu. Napenda kukera. Bernard. 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 Una jambo kwa juu na zungumza. Kwenye meza mapia umezungusha. Hivi mradi kujichana. Nyama. Makapelo kufunika hika. Welcome Simba bro. Simba hayo. Simba hayo. I love Simba. I love Simba. Ni wazi, sherehe kubwa ya msimu inaashiria kile ambacho kinakwenda kuonekana kwenye siku kubwa ya kipekee ya mechi ya watani wa jadi uwanja wa Benjamin Mkapa. Mwambie mwenzako, amwambie na mwenzie. Pira biriani limeshaiva likiwa na mayai pembeni. Samba rotamu kweli kweli na rosti shata shata. Shorter or closer to to Yanga and that extra support of all of us in the full country from the north to the south from east to west Dar es Salaam or not in Dar es Salaam be with us in the stadium and outside the stadium just support think at us whatever you have in mind that extra bit you think can help us to win the derby and we will do everything every effort we have in our veins to win that derby again with a good score and a good performance see you on Saturday and we do the rest Karibu kwa Mkapa Usiku wa deni 
kaukawi kukucha.